இந்த நாளிலும் கூட ஒரு அருமையான தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் அற்புதமான வார்த்தை ஆனால் தலைப்பை கேட்கும்போது கொஞ்சம் ஷாக்காக தான் இருக்கும் கர்த்தர் நல்லவர் ஆனால் அதுக்குள்ளே நிறைய ஆழங்களை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் அலி லூயா ஒரு அலி லூயா சொல்லுங்கள் அலி லூயா ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் நல்லவர் இந்த நாட்களில் முத முதன்னு நம்முடைய சபைக்கு கர்த்தர் அருமையான மகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் இழந்து நில்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா அனிதாவா ஸ்தோத்திரம் எங்கேருந்து வர்றீங்க அப்படியா ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் கரங்களை கொட்டி கர்த்தருக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம் ஹாலெல்லு யா ஹாலெல்லு யா அனிதாவுக்காக நாம் ஜெபிப்போம் எல்லாரும் அந்த மகளுக்கு நேரம் அப்படி நின்றுக்கங்கம்மா அந்த மகளுக்கு நேர கரங்களை நீட்டிக்கங்க எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே அடுவரை அன்பு மகள் அனிதாவுக்காக நாங்கள் சபையார் அவர் ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிறோம் இந்த மகள் ஆண்டவரை உம்மை தேடி வந்திருக்கிறார்கள் கர்த்தரை தேடி வந்திருக்கிறார்கள் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது இந்த மகளுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன குறைவுபட்டிருக்கிறது என்று ஆண்டவரே நீர் அதை அறிவீர் ஆண்டவரே தன்னுடைய குறைவுகளுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மிகப்பெரிய நன்மையை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி உண்மை நம்பி வந்திருக்கிற மகளை நீர் கண்ணோக்கி பாரும் மகளுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன குறைவுகள் இருந்தாலும் அது அப்படியே நிறைவுகளாய் மாறுவதாக நிறைவுகளாய் மாறுவதாக நிறைவுகளாய் மாறுவதாக உங்களுடைய வேத வார்த்தை சொல்லுகிறது உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் மகளே மகளுடைய துக்கங்கள் அனைத்தும் சந்தோஷமாய் கர்த்தர் மாற்றுவார் கர்த்தரை தேடினபடியினால் இனி வாழ்க்கையிலே எல்லா சூழல்களையும் கர்த்தர் நன்மையான பாதையிலே கரம் பிடித்து நடத்துவாராக தொடர்ந்து அவருடைய ராஜ்யத்திலே கர்த்தர் மகளை வளர செய்வாராக ஆபியானவர் மகளோடு இருந்து கரம் பிடித்து நடத்தும்படி உடைய கரத்தில் கொடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து வினாமத்தில் மகளை ஆசிர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அல்லப்பிதாவே ஆமேன் 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 உட்காருங்க மகளே ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் நல்லவர் நன்றி ஆண்டு போற இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான தேவனுடைய வார்த்தை உலகத்தில் அன்பு கூறாதிருங்கள் எப்படி இன்னைக்கு தலைப்பு என்ன உலகத்தில் அன்பு கூறாதிருங்கள் என்னடா எடுத்த உடனே இது வரைக்கும் நம்ம பாஸ்ட் இது மாதிரி பேசினதே இல்லையே இன்னைக்கு மொதல் முதல்ல இப்படி பேசுகிறாரு பேசுகிறேன் நான் உங்களுக்கு சரியான விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்குறேன் உலகத்தில் அன்பு கூறாதிருங்கள் ஒன்று யோவான் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் வாசிக்கிறேன் எடுத்துட்டீங்களா ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு என்னடா உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளதுலையும் அன்பு கூற வேண்டான்னு வசனம் சொல்லுதே அப்படின்னு சொல்லி இதை குறித்து அன்றுவரே இது எந்த உலகத்தை குறித்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க எனக்கு தெரியணும் நான் கேட்குறேன் இப்போ சங்கீதம் இருபத்தி நாலு ஒன்று சொல்லுது இருபத்தி நாலு ஒன்று எடுத்து எடுத்து வாசிங்க பார்க்கலாம் சங்கீதம் இருபத்தி நாலு ஒன்று ஒருத்தர் ஏசையா இருபத்தேழு ஆறு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒருத்தர் சங்கீதம் இருபத்தி நாலு ஒன்று சீக்கிரம் எடுத்தவங்க வாசிங்க ஒரு பொறுமையா பொறுமையா பூமியும் அது நிறைவும் உலகமும் அதில் உள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையவை அலை லூயா உலகமும் அதில் உள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையது என்னடா உலகமும் அதில் உள்ள குடியும் கர்த்தருடையதுன்னு சொல்லுது ஆனா இங்க வசனம் என்ன சொல்லுது உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் சொல்லுது சரி ஏசையா இருபத்தி ஏழு ஆறு வாசிங்க பார்க்கலாம் யாக்கோபு வேர் பற்றி இஸ்ரவேல் பூக்காய்த்து உலகத்தை பல நாள் நிரப்பும் நாட்கள் வரும் இது என்னடாது உலக பல நாள் நிரம்ப போதா அப்ப இந்த உலகத்தை குறித்து இவ்வளவு நல்ல வார்த்தைகளும் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதீர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கே இது என்ன அப்ப இங்க சொல்லப்பட்டிருக்க உலகம் எந்த உலகம்னா அது வேறொரு உலகம் நம் வாழுகிற உலகம் அல்ல அது இன்னொரு உலகம் அந்த உலகத்தை குறித்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு நடந்த சம்பவத்தை போன வாரத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு அதை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அது சொன்னதுக்கப்புறம் இன்னொரு உலகத்தை குறித்து உங்களுக்கு புரிய வரும் அருமையான நம்முடைய சபையினுடைய தீர்க்க தரிசி கலண்டரிலெல்லாம் இன்னொரு பேர் போட்டிருக்கோம் பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் அருமையான மகன் அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாமு 
ஒரு எக்ஸாமு நல்லா கவனிங்க ஒரு முக்கியமான பரீட்சை வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமான பரீட்சை அந்த பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகிட்டால் ரொம்ப சிரமமாயிரும் அந்த பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணால் தான் அஞ்சு வருஷம் படித்த படிப்புக்கு ஒரு அடையாளம் அப்போ தான் கிடைக்கும் அப்போ அந்த எக்ஸாமுக்கெல்லாம் படிச்சுட்டு போகிறார் அந்த ஸ்கூலில் சொல்கிறாங்களாம் முத நாளே போய்க்கங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி போகணும் முத நாளே போங்க போய் அங்கே தங்கிக்கிட்டு அடுத்த நாள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க முத நாள் போனால் அங்கே ரூம் எடுக்கணும் ரூமுக்கு வாடகை கொடுக்கணும் செலவுகள் அதிகமாக இருக்குது நல்லா கவனமாக கவனிங்க அடுத்த நாள் காலையில் இன்னொரு நாலு மணிக்கு நாலரை மணிக்கு புறப்பட்டால் எட்டு மணிக்கெல்லாம் போயிடலாம் அப்படின்னு நாலரை மணிக்கு புறப்படலான்னு ரெடியானா கார் ஒரே சவுண்டு கடை 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 கடைன்னு சவுண்டு வீலு தனியாக ஆடு தான் வீலு தனியாக ஆடுது சரி முத நாள் இதெல்லாம் சம்பவம் நடக்குது அப்போ எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க பயமுறுத்துறாங்க இப்படி தப்பா நான் ஒரு நாள் காரில் போகும்போது கடை 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 கடைன்னு ஆடுனுச்சு திடீர்னு பார்த்தா வீல் கலண்டு முன்னாடி ஓடுனுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்களாம் இப்போ பயம் முறுத்திட்டாங்க நல்லா கவனிங்க பயம் முறுத்திட்டாங்க அப்புறம் சரி ஃப்ரெண்டுகிட்ட கார் கேட்போம் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் எக்ஸாம் எழுதணும் கார் கொடுன்னு கேட்டால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தராமல் நான் யாருக்கு தர போகிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு தரணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆனால் என் கார் இப்போ தான் ஆக்சிடெண்ட் ஆனிச்சு வேணால் பாருங்கன்னு காரை கொண்டு வந்து முன்னாடி காட்டுறாங்களாம் காட்டினா கார் ரொம்ப டேமேஜாக இருக்கான் நீங்கள் ரொம்ப தூரம் போனீங்கன்னா கார் ஒன்றுக்கு வேலைக்காகாமல் போயிடணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க சரி ரைட்டு சரி ஆனால் புறப்பட்டாச்சு கார் எடுத்தாச்சு காஃபி ஷாப்புக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து தான் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகுது பயணம் ஆரம்பிக்குது காஃபி ஷாப்பில் போயிட்டு காஃபி வாங்கினா கூடவே டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்குல்ல இந்த கை துடைக்கிற பேப்பர் ஒன்றுக்கும் உதவாத ஒரு பேப்பர் இருக்குல்ல அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை கையில் கொடுக்குறாங்க காஃபி குடிச்சுட்டு காரில் உட்காந்தா காரில் முன்னாடி வந்து காருங்களில் லைட் எரியும் ஆயிலெல்லாம் லைட் எரியும் வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம்னாலும் அதுக்கு நேராக ஒரு சிம்பிள் லைட் எரியுமா அந்த காரில் அப்போ டயர் வீக்காக இருக்கு வீல் அந்த வீல் வீக்காக இருக்குது லைட்டாக எரிதான் இவருக்கு ரொம்ப பயமாயிருச்சு என்ன பண்ணிட்டாராம் ஸ்தோத்திரம் நல்லா கவனமாக கவனிங்க இதுதான் விஷயம் வாழ்க்கையில் இப்படி தான் ஏதாவது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சா இவருக்கு பிரச்சனை வந்த பிரச்சனைகள் ஏதாவது கண்ணுக்கு தெரியும்படியா யாராவது வந்து வேணும்னே பண்ணாங்களா பிரச்சனை நடக்குது ஆனா கண்ணுக்கே தெரியாத ஒன்று வந்து பிரச்சனையை உண்டாக்கிக்கிட்டே இருக்கு நல்லா கவனமா கவனிங்க இப்ப அந்த லைட் எரிஞ்சோன இவருக்குள்ள பதட்டத்தை உண்டாக்குது இவர் என்ன பண்ணாராம் ஒண்ணுக்குமே உதவாத அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்து அந்த லைட்டை மூடி வச்சாராம் உன்னை பார்த்தா தானே எனக்கு பிரச்சனை சொல்லி லைட்டை மூடி வச்சுட்டு அந்நிய பாஷையிலே ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாரு ஏன்னா ஆவியானவர் தெளிவாக பேச ஆரம்பிச்சுட்டாரு இது வேற உலகத்திலேருந்து உனக்கு பிரச்சனை வருது நான் உன் கூட இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு சொன்ன உடனே பேசுறாராம் லிக்கா பார்த்தா ராஷிக்கே நேமே நிறைய மேலே நாதா டவுது ரபோ ரோஷே அப்படின்னு அந்நிய பாஷையில் பேசி இயேசுவி நாமத்தினாலே உன்னால என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது பயங்கரமாக அதை பிடிச்சி என்ன பண்ணுறாராம் திட்டாராம் நீ என்னை தட செய்ய பார்க்குறியா கர்த்தர் என்னை மேன்மையாக வைப்பார் என்னை கொண்டு போவார் நான் எக்ஸாம் எழுதுவேன் போகிறாராம் இங்கேருந்து போனால் அந்த இதை வச்சு நல்லா சொருவி விட்டுட்டார் அந்த லைட்டை நல்லா கேப் பார்த்து நல்லா சொருவி மூடி வச்சுட்டார் வண்டி போகுதான் போக இவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அந்நிய பாஷை பேசும்பொழுது ஆவியான உள்ள இருக்கிறதுனால ஒரு பலன் வந்துருச்சு பயங்கரமா அப்படியே பெண்டு திரும்பும் போதெல்லாம் வீடு கழுட்டு போற மாதிரியே சவுண்டு வருதான் இது எந்த அளவுக்கு கிடக்கிடக்கிடங்குதோ அதை விட அதிகமா டப்ப திரும்பறோம் போல்லாத சாத்தான் என்று சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்காராம் அல்லே லூயா நல்ல கவனமாக கவனிங்க இப்படியே போயிட்டு எக்ஸாமு எழுத போய் உட்காந்தாராம் அங்க போய் உட்காந்தா இந்த சூசைட் கொஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா சூசைட் கொஸ்டின்னா என்னன்னு தெரியுமா தற்கொலை பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு கேள்விகளாக வந்திருக்குமா அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துருச்சான் எப்படின்னா மாங்காய் மரத்தில் என்ன காய் காய்க்கும் அப்படின்னு கேட்டால் மாங்காய் காய்க்கும் அப்படின்னு தெரியும் அங்க கொஸ்டின் எப்படி வந்திருக்கா மரத்தில் என்ன காய் காய்க்கும்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன காய்ன்னு எழுதுவீங்க புரியுதா பிரச்சனை பயங்கரமான பிரச்சனை எக்ஸாம் எழுத உட்காந்துருக்காராம் இவர் ஆண்டாட்டு கேட்குறாரா ஆண்டவர் சொல்லி கொடுங்க ஆண்டவர் நான் சொல்லி தர மாட்டேன் நீ எழுதுங்கிறாராம் ஸ்தோத்திரம் அந்த அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவங்க ஆண்டோரோடு உறவாட முடியும் அதனால தான் அந்நிய பாஷை அந்த வரங்களை பெற்றுக்கொண்டு பேசுங்கன்னு சொல்கிறான் ஆண்டவர் பேசுவார் நான் சொல்லித்தர மாட்டேன் நீ எழுதுங்கிறாராம் 
ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் அப்படி இல்லையா நூறு கொஸ்டினும் அதே மாதிரி தான் வந்திருக்கா எல்லாம் சூசைட் கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டினுக்கு பதிலே எழுத முடியாதா சோத்திரம் அண்ட் ஒரு ஏயா பியா சியா டியான்னு கேட்குறாரா நான் சொல்ல மாட்டேன் உனக்கு என்ன தோணுது எழுது அப்படிங்கிறாரா சோத்திரம் என்ன பண்ணிட்டாரா நூறு கொஸ்டினுக்கும் டிக் பண்ணி அடிச்சு விட்டார் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் மாதிரி தான் அடிச்சு விட்டார் அடிச்சு விட்டேன்னு ரிசல்ட்டில் வருதான் எழுபது மார்க் எடுத்தா தான் பாசு இவர் எழுபத்தி ஒரு மார்க் எடுத்தாராம் அல்ல லூயா சோத்தரா கொஸ்டினே என்னன்னு தெரியல கொஸ்டினை பற்றி ஒன்றுமே புரியல ஆனால் எழுபத்தொரு மார்க்கு ஆண்டோர்கிட்ட கேட்டாராம் ஆண்டோரே இது எப்படி ஆண்டவரேன்னு கேட்டாராம் நீ என்ன நம்புறியல்ல நீ என்ன நம்புறியல்ல என்ன நம்புறதுனால நீ என்ன சார்ந்து இருக்கிறதுனால உனக்கு தெரியணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியல தெரியல அப்படிங்கிற பிரச்சனை இல்லை நீ ப்ரசண்ட் ஆனியனா போதும் உள்ளே என்னையா சொன்னியனா போதும் நீ வர வேண்டிய இடத்துல இருக்க வேண்டிய இடத்துல நீ இருந்தியனா போதும் உனக்கு ஜெயத்தை நான் தருவேன்னு சொன்னாராம் அல்லே லூயா கர்த்தர் நல்ல வரன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நான் ஏன் இந்த சாட்சியை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நாங்கள் இந்த காரியத்தை குறித்து சம்பாசித்து கொண்டு பேசி கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஆவியான் ஒரு தெளிவாக சொன்னார் உலகத்தில் அன்பு கூறாதிருங்கள் அப்படின்னா இந்த உலக இந்த உலகம் அல்ல வேறொரு உலகம் அது ஆவி உலகம் ஆவிக்குரிய ஒரு உலகம் இருக்கிறது அதில் தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்மிடத்தில் உறவாடுவதையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் பிசாசினால் வரக்கூடிய இன்னொரு ஆவிக்குரிய பிரச்சனைகளையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே கவனமா கவனிங்க இந்த ஆவிக்குரிய உலகத்தில் தான் அந்த பிரச்சனை வருது வந்து அவர் இருதயத்தை சோர்வடைய செய்து காம்பிரமைஸ் பண்றது தான் பிசாசோட தந்திரமே உங்க வாழ்க்கையில பிரச்சனையை கொடுத்துட்டு காம்பிரமைஸ் பண்ணுவான் ஆமா நம்பு ஏத்துக்க இது என்ன ஒரு பெரிய மேட்ரே கிடையாது இது என்ன எல்லாம் காரு ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு பொதுவா எப்படி எடுத்துக்குவோம் கார்னு இருந்தா ரிப்பேர் ஆகத்தான் செய்யும் சர்வீஸ் பண்ணாம இருந்தா கடை கடன்னு சத்தம் கேட்கத்தான் செய்யும் பிசாசு சில விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வந்து அதை காம்பிரமைஸ் பண்ணுவான் இந்த உலகத்தோட ஒத்து போக செய்வான் நல்லா கவனமா கவனிச்சுக்கோங்க ஆனால் நீங்களும் நானும் வழிபடுகிற வணங்குகிற தெய்வம் வெறும் சாதாரண இயற்கையான தெய்வம் அல்ல இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தெய்வம் அவர் சூப்பர் நேச்சுரல் காட் அலே லூயா அவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தெய்வம் அவரிடத்தில் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமை உண்டு எதுவே ஒரு காரியத்தை நான் செய்து முடிக்கிறேன் என்று செய்யக்கூடியவர் தான் வெறும் தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றினவர் மறித்து போன அழுகி போன சரீரத்தை உயிரோடு எழுப்பினவர் செங்கடலை இரண்டாக பிளக்க செய்து ரெண்டு பக்கமும் தண்ணி சுவரு மாறி நிற்குது ஜனங்களை வெட்டாந்தரையில் நடந்து போவது போல நடக்க செய்தவர் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் அப்ப நம்ம ஆண்டவர் விசுவாசிச்சோம்னா இந்த ஆவிக்குரிய உலகத்தில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அது எங்கிருந்து வருது பிசாசிட்ட வருதான் கரெக்டா கணிக்க முடியும் நாம கர்த்தரை கரெக்டா பிடிச்சுக்கிட்டோம்னா நாம அதில் ஜெயிக்க முடியும் அலே லூயா பாருங்க பத்து காசு ஐம்பது காசு வருமா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரு ஒரு ரூபா வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு ரூபா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு பிசாச ஆஃப் பண்ணியாச்சு அலே லூயா நல்லா கவனிங்க இந்த உலகத்தில் அன்பு கூறாதீர்கள்னு சொல்கிற காரியம் எதனா பிசாசினுடைய ஆவி உலகம் அந்த உலகத்தில் நீங்கள் அன்பு கூறாதீர்கள் அவனுடைய உலகம் மிக மோசமானது அவனுடைய உலகம் எப்படிப்பட்ட உலகம் என்றால் உங்களுக்கு பிரச்சனையை கொண்டு வந்து வைத்து உங்களை அளவைத்து உங்களை கவலைப்பட வைத்து உங்களை கண்ணீர் வடிக்க வைத்து ஏன் இந்த பூமியில் வாழுகிறாய் நீ பேசாமல் இறந்து போய்விடு தற்கொலை செய்து கொள் என்று சொல்லி எண்ணங்களை கொண்டு வருவதுதான் பிசாசினுடைய உலகம் என்றால் அது உங்களை ஆளுகை செய்யும் நீங்கள் அதை துரத்துவீர்கள் என்றால் நீங்கள் அதை ஆளுகை செய்வீர்கள் அலே லூயா நான் சொல்றது இப்போ நல்லா கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க இது வசனத்தின் ஆதாரத்தோடு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒன்று குருந்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் வாசிங்க ஏன்னா இந்த உலகத்தில் தேவ ஆவி நம்மிடத்தில் வாசம் பண்ணுகிறதாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் பிசாசினுடைய தந்திரமான ஆபிகளும் கிரியை செய்கிறது கவனமாக கவனிங்க ஒன்று கொஞ்சம் ரெண்டு பன்னெண்டு வாசிங்க நாங்களோ உலகத்தின் 
தேவன் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியையே அப்ப ரெண்டு ஆவி இருக்கு உலகத்தின் ஆவி தேவனின் ஆவி நான் சொல்றது புரியுங்களா தேவனின் ஆவிங்கிறதா பரிசுத்த ஆவி அப்ப இந்த உலகத்தின் ஆவி இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் இந்த உலகத்தின் ஆவி அப்படின்னா என்ன அப்ப உலகத்தின் ஆவினா என்ன இந்த ஒரு ஆவி பிசாசனுடைய அந்த ஆவி உலகம் இருக்கிறது அதுல இருந்து வருகிறது தான் உலகத்தின் ஆவி அந்த உலகத்தின் மீது தான் அன்பு கூற வேண்டாம் என்று நமக்கு யோவான் மூலியமாக ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் அலே லூயா சரி கவனிங்க இன்னும் இதை குறித்து இன்னும் தெளிவாக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த உலகம் என்பது பிசாசனுடைய உலகம் பிசாசனுடைய ஆவி உலகம் நல்லா கவனிங்க யோவான் எடுத்துக்கங்க யோவான் பதினாலு முப்பது பதினாலு முப்பது யோவான் பதினாலு முப்பது வாசிங்க இனி நான் உங்களுடனே அதிகமாய் பேசுவதில்லை இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை இங்க என்ன சொல்றது இந்த உலகத்தின் அதிபதி எந்த உலகத்தின் அதிபதி அவர் சொல்றது இந்த உலகத்தின் அதிபதி அல்ல அவர் சொல்றார் பூமியும் அது நிறைவும் உலகமும் அதில் உள்ள குடிகளும் கத்தருடையது கத்தரே ராஜாவா இருக்கார் கத்தர் தான் படைச்சாரு இதுக்கு எப்படி ஆமா நான் சொல்றது புரியுதுங்களா அப்ப இங்க என்ன சொல்றாரு இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனிடத்தில் அவனுக்கு சொந்தமானது என்ன இல்லை என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லப்பான்னு சொல்றாரு அப்ப அந்த பிசாசுடைய ஆவி உலகத்திலிருந்து அந்த பிசாசு வர்றான் அப்ப அவனுக்கு சொந்தமானது என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்றாரு இன்னொரு அதற்கு ஆதாரமாக அடுத்த ஒரு வாசம் ஒண்ணு யோவான் அஞ்சு பத்தொன்பது வாசிங்க அதுல என்ன சொல்லுது பாருங்க ஒண்ணு யோவான் ஐந்து பத்தொன்பது அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி ஒன்னு யோவான் அஞ்சு பத்தொன்பது ஒன்னு யோவான் ஒன்னு ஒன்னு உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் பாருங்க உலகம் முழுவதும் எதுக்குள்ள கிடைக்குதா அவன் உலகம் அவன் ஆளுகை செய்கிற உலகத்து உலகம் வந்து பொல்லாங்கனுக்குள் அவனுக்கு அடிமையாய் கிடக்குது கவனமா கவனிங்க இப்ப எபேசியர் ஆறு பன்னெண்டு எடுத்துக்கங்க இதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு சரியான கீழ்வேடு இந்த ஆவிக்குரிய உலகத்தை குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது பிசாசனுடைய ஆவி உலகம் எவ்வளவு மோசமானது என்று இந்த வேதம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லும் எபேசியர் ஆறு பன்னெண்டு வாசிங்க ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல துறைதனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு அல்ல இந்த உலகத்துல நமக்கு போராட்டம் இல்லைங்க நல்லா கவனிச்சுக்கங்க இங்க சொல்லிட்டாரு மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல அப்படின்னா நாம இங்க எந்த ஃபைட்டும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல எந்த கத்தி கபடா எதுவுமே குச்சி எதுவுமே எடுக்க வேண்டியது கிடையாது அங்க வேத வசனம் எவ்வளவு அழகா சொல்லுது பாருங்க வேறொரு உலகத்தில் உள்ள அந்த உலகத்தில் உள்ளவங்கள்ட்ட தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபைட் பண்ணணும் அந்த ஃபைட் தான் நம்ம அந்நிய பாசையில பேசும் பொழுது நடக்கிறது கவனுங்க ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல துறைதனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்த காரலும் ோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நல்லா புரியுதுங்களா இவனோட தான் நமக்கு பிரச்சனை இவன் தான் நம்மள என்ன பண்றான் அவனுடைய வேலையே பாருங்க நம்ம கவலை உள்ள வருது அந்த கவலை நீங்க கண்ணில் பார்த்திருக்கீங்களா கவலை என்னைக்காது கண்ணில் பார்த்திருக்கீங்களா கண்ணாடி முன்னாடி நம்ம தான் தெரியும் கவலை தெரியாது ஆனால் உள்ள கவலை இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள பயம்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது வெளியில தெரியுமா பயம் வெளியில தெரியாது இதுதான் அந்தகார லோகாதிபதி அவன் பாருங்க வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகள் இதோட வேலையே என்னன்னா இந்த பூமியில நமக்கு அவனுடைய ஆவி உலகத்திலிருந்து நமக்கு சில விஷயங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் குள்ள வச்சு நம்மளை கண்ணீர் வடிக்க வச்சு நம்மளை அள வச்சு பயப்பட வச்சு நம்மளை பயங்கரமாக கவலைப்பட வச்சு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தி நீ எல்லாம் என்ன வாழ்ற நீ எல்லாம் ஏன் இருக்கிற நீ எல்லாம் செத்துரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்மளை வழி செய்கிறது தான் இந்த 
பொல்லாத ஆவி அலையலுயா இந்த அந்த பிசாசின் ஆவி உலகத்திலிருந்து தான் இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் புறப்பட்டு வருது அதனால தான் வான மண்டலங்களில் போராடுகிற பொல்லாதின் ஆவிகளின் சேனைகள் அப்ப இதை எப்படி ஃபைட் பண்ணணும் தான் எபேசியர் மீதி உள்ள வசனங்கள் எல்லாம் சொல்லுது நமக்கு அங்க பதிமூணு வாச்சிங்கன்னா ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணியுள்ளவர்கள் ஆகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் சத்தியம் என்னும் கச்சை அதாவது வேத வார்த்தை அடுத்து நீதி என்னும் மார்க்கவசம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வேத வார்த்தையும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகக்கூடிய பலனும் அதான் பரிசுத்த ஆவியினுடைய முக்கியமான பரிசுத்த ஆவியினவருக்கு நமக்கு உள்ள தொடர்பு என்ன முக்கியம் அப்படின்னா அந்நிய பாஷையில் பேசுவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வேத வசனத்தையும் அந்நிய பாஷையில் நீங்கள் பேசுவதையும் என்றைக்குமே விடாதீங்க அதில் பெருகிக்கிட்டே இருங்க எதுவுமே நம்மளை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அலே லூயா அப்ப எந்த உலகத்தில் அன்பு கூறாதிருங்கள் பிசாசினால் கொண்டு வரப்படக்கூடிய எந்த பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் உங்களுக்கென்று அதை என்ன பண்ணாதீங்க எடுத்துக்காதீங்க உங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக்காதீங்க அவனோட அவன் என்ன பண்றான் காம்பிரமைஸ் பண்றான் என்ன பண்றான் பரவாயில்ல அது அப்படித்தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு நடக்காததா உனக்கு நடந்துருச்சு இப்படி சொல்லிதான் காம்பரைஸ் பண்ண இல்ல இது எனக்கு நடக்க கூடாது அதுல தெளிவா இருங்க அலே லூயா ஆமா எனக்கு இந்த பிரச்சனை இல்ல அவங்க அப்பா அம்மா அப்படின்னா எங்க அப்பா அம்மா அப்படிங்கிற அவசியம் இல்ல அப்படி எனக்கு இருக்காது ஏன்னா நான் இயேசுவின் பிள்ளை லூயா அந்த உலகம் அதாவது பிரச்சனையா இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஒரு உலகம் அந்த உலகத்தில் தான் நீங்கள் அன்பு கூறாதீங்கன்னு சொல்கிறாரு நிறைய பேர் பாருங்களேன் அந்த பிரச்சனைக்குரிய உலகம் அந்த பிசாசனுடைய ஆவி உலகத்தில் என்னென்ன இருக்கும் தெரியுமா எப்பொழுதுமே கவலையை குறித்தும் எப்பொழுதுமே குடும்பத்தை குறித்தும் ஆகா இப்படியே எப்பொழுதுமே அந்த மைனஸையே சிந்திக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அந்த பிசாசனுடைய ஆவி உலகத்தில் என் தம்பி இப்படி பண்ணிட்டான் என் தங்கச்சி இப்படி பண்ணிட்டா என் கூட வேலை செய்கிறவன் இப்படி பண்ணிட்டான் பாருங்களேன் ஒரு நாளைக்கு மனிதன் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவிகிதம் ஏன் சில பேர் தொண்ணூத்தொம்பது சதவிகிதம் பிரச்சனையை மட்டுமே சிந்திச்சுட்டு இருப்பாங்க உண்மைதானே நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்து என்ன நடக்க போகுது நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நல்லது நடக்க போகுது நம்ம எப்படி நல்லா இருக்கிறோம் என்னைக்காவது நம்ம அதிகமாக சிந்திச்சிருக்கோமா பாருங்கள் ஒருவேளை தேவ சமூகத்தில் சர்ச்சுக்கு வரும்போது நீங்கள் சிந்திக்கலாம் ஆனால் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் அல்லது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு மணி நேரம் முடிச்சிருக்கீங்க அந்த பதினெட்டு மணி நேரத்தில் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் பதினெட்டு மணி நேரத்தில் கணக்கெடுத்து பார்த்தா பதினாறு மணி நேரம் நாம் மைனஸை தான் சிந்திச்சுட்டு இருப்போம் நம்ம பிரச்சனையை தான் சிந்திச்சுட்டு இருப்போம் இப்படியே முடிஞ்சிருமோ சாப்பாட்டிலிருந்து நம்ம த குடியிருக்கிற இடத்துலேருந்து நம்ம கூட பழகிற நண்பர்கள் வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம் எப்போவுமே மைனஸை தான் சிந்திச்சுட்டே இருப்போம் இதுதான் பிசாசின் உலகம் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் பிசாசின் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்து கொண்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால தான் ஆண்டு ஒரு ஆவியானவர் தெளிவாக சொல்லுகிறாரு உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் அலே லூயா அப்போ நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணக்கூடாது பிரச்சனைகளை பிரச்சனைகள் என்ன பண்ணக்கூடாது அதிகமாக சிந்திக்கக்கூடாது தயவு செய்து சிந்திக்காதீங்க எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா யாராவது ஒருத்த காலையிலே நம்மளை சங்கடப்படுத்திட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எங்கே இந்த சங்க நம்ம நம்ம இருதயம் சங்கடப்படுத்துறது யார் அப்படின்னா இது பிசாசின் ஆவி உலகத்திலேருந்து புறப்பட்டு வந்து நம்மளை சங்கடப்படுத்தியிருக்கோம் யாரோ ஒரு நபர் மூலியமா இல்ல நெருக்கமா நேசிக்கக்கூடிய குடும்பத்தில் இருக்க ஒருத்தர் மூலியமா நம்ம இறுதியம் சங்கடப்பட்டு இருக்கும் காயப்பட்டு இருக்கும் நாம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா நாம அந்த சங்கடத்தை நேசிக்கிறோம் பாருங்க அதுதான் உலகத்தில் அன்பு கூறுறது அவன் கொடுக்கற பிரச்சனையை நம்புறோம் பாருங்க அதை காம்பிரமைஸ் ஆயிக்கிறோம் பாருங்க பண்ணிட்டாங்களே இப்படி பேசிட்டாங்களே நான் எப்படி நம்புனேன் நான் எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருந்தேன் என்ன இவங்க பார்த்து என்ன இப்படி பேசிட்டாங்களேன்னு சொல்லி சாப்பிடாம தூங்காம வேலைக்கு கூட போகாம சில பேர் பா பிர காலையிலேயே பிரச்சனையை ஆயிடுச்சு வேலைக்கு போக மாட்டாங்க கதவை சாத்திக்கிட்டு அதையே சிந்திச்சுக்கிட்டு சாயங்காலம் வரைக்கும் உட்காந்துருப்பாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க தப்பான முடிவெடுத்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா அவனுடைய உலகத்தில் பிசாசனுடைய உலகத்தில் நீங்கள் அன்பு கூறுகிறவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் அவன் நிச்சயமாகவே உங்களை அவன் தன்னிடமாக இழுத்துக் கொள்வான் நம்மளை காலி பண்ணிடுவான் இந்த ஆசிர்வாதமான உலகத்தில் தேவன் நமக்காக படைக்கப்பட்ட உலகத்தில் நம்மளை வாழ விடாமல் நம்மளை வாரிக்கொள்வான் இது அவனுடைய திட்டம் 
அதனால அவனுடைய உலகத்தில் இருந்து வரக்கூடிய உங்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை நீங்க சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்காதீங்க அப்பவே மறந்துருங்க அதனால தானே ஆண்டவர் சொல்லி கொடுக்கிறாரு பாருங்க இந்த பிசாசினுடைய இந்த ஆவி உலகத்திலிருந்து வரக்கூடியதுக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலிருந்து வரதுக்கு வித்தியாசம் அதிகம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருக்குன்னா அங்கே பேதூர் வந்து கேட்குறாரு ஆண்டவரே என் சகோதரன் எனக்கு விரோதமாக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்து விட்டால் விரோதமாக எனக்கு ஏதாவது ஒன்று செஞ்சிட்டானா அவன் மறுபடியும் வந்து மனம் கசந்து அண்ணே என்னை மன்னிச்சிருங்கண்ணே அப்படின்னு கேட்டா நான் எத்தனை தடவை ஆண்டவரே மன்னிக்கிறதுன்னு கேட்பாரு பேதூர் அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுவார் தம்பி பேதூர் நீ ஒரு தடவை இல்ல ஏழு எழுபது முறை மண்ணி அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஒரு நாளைக்கே கணக்கு இல்லாம மன்னிக்கணும் சொல்றாரு அப்ப என்ன சொல்றாரு அவ செஞ்ச பிரச்சனையை நீ நினைச்சுக்கிட்டே இருக்காத அதை மறந்துரு அதுக்கு பேர் தான் மன்னிப்பு அலே லூயா நான் சொல்றது புரியுதுங்களா பிரச்சனைய நினைக்காதீங்க நினைக்கவே நினைக்காதீங்க உங்க வாழ்க்கையில பிரச்சனை வருதுன்னா தயவு செய்து அதை பெருசாவே எடுத்துக்காதீங்க சோத்தரோண்டு போயிட்டே இருங்க லே லூயா கர்த்தர் நல்லவர் எதிர்த்து நீங்க அதை போய் அதை போய் ஒரு பெரிய மேட்ராவே எடுத்துக்காதீங்க மதிக்காதீங்க இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு இப்படி அடைச்சாரு பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி எதையாவது ஒன்று எடுத்து கொண்டு வந்து அதை அடைச்சி வச்சுருங்க எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு தீமை ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா தேவன் உங்களுக்கு செய்த நன்மையை கொண்டு வந்து முன்னாடி நிறுத்திட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தீமை காணாமல் போய்விடும் மலே லூயா ஸ்தோத்திரம் காலையிலே ஒருத்தங்க காயப்படுத்திட்டாங்கன்னா நீங்கள் தேவன் செய்த நன்மை தேவன் என்னை அவர் நல்லா வச்சிருக்காருப்பா அவன் என்னை பற்றி தெரியல தப்பாக பேசிட்டு போகிறான் புரியுதுங்களா இது நன்மை இந்த நன்மையை நினச்சிட்டிங்கன்னா அந்த தீமை மறந்து போயிடும் இன்னும் உங்களுக்கு நான் விவரமாக சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் யார் யாருன்னு நமக்கு தெரியும் நம்மளை எத்தனை பேர் மதிக்கிறாங்கன்னு தெரியும் நம்மளை எத்தனை பேர் நேசிக்கிறாங்கன்னு தெரியும் நம்மளை எத்தனை பேர் நம்ம மேலே பாசம் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியும் நம்மளை நம்பி எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் நம்மளை பற்றி ஒருத்த தப்பாக பேசுகிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் நான் யாருன்னே தெரியாததுனால தான் அவங்க தப்பாக பேசிட்டு போகிறாங்க பேசுனா பேசிட்டு போயிட்டோம் காட் பிளஸ் யூன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருணும் அலே லூயா கர்த்தர் நல்ல பேசுனா பேசிட்டு போட்டோம் அவன் பேசுறதுனால என்கிட்ட பாசம் காட்டுறவங்க காட்டாமல் போயிடுவாங்களா என்னை நம்பி இருக்கிறவங்க என்ன நம்பாமல் போயிடுவாங்களா என்னை சார்ந்து இருக்கிறவங்க சார்ந்து கொள்ளாமல் போயிடுவாங்களா பேசுறவங்களை கண்டுக்கவே கூடாது அலே லூயா கர்த்தர் நல்லவர் ஏன்னா அதுதான் உலகத்தில் அன்பு கூறுவது நமக்கு விரோதமாய் நம்மளை கவலைப்படை செய்கிற நமக்கு பிரச்சனையாய் வருகிற ஒவ்வொன்றும் பிசாசின் உலகத்தில் இருந்து வருகிறது அதை நீங்க நம்பி அதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேரு தான் உலகத்தில் அன்பு கூறுவது அதை நினைக்காம இல்ல இது என் வாழ்க்கையில சொந்தமானது இல்ல இதை நான் நம்பல என் தேவன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கிறவர் என்னோடு இருக்கிறார் நான் நல்லா தான் இருப்பேன் இந்த பிரச்சனை எனக்கு சொந்தமானது கிடையாது அவங்களை நான் மன்னிக்கிறேன் நீங்க நினைச்சு மறந்துட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த உலகத்தில் அன்பு கூறாம ராஜ்யத்தில் அன்பு கூறுகிற பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள் நீங்க உலகத்தில் அதாவது பிசாசனுடைய உலகத்தில் அன்பு கூறீங்களா இல்ல தேவ ராஜ்யத்தை அன்பு கூறீங்களா சொல்லுங்க எதை எது மேல் அன்பு கூறீங்க தேவ ராஜ்யத்தை அன்பு கூறீங்களா அப்ப தேவ ராஜ்யத்தை அன்பு கூறுகிற பிள்ளைகளா நீங்க இருப்பீங்கன்னா நான் சொல்ற ஒரே ஒரு காரியத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இனி இந்த நிமிஷத்திலிருந்து உங்க வாழ்க்கையில எதெல்லாம் பிரச்சனையா நினைச்சு சில நேரத்தில் உக்காந்து தனிப்பட்ட முறையில அழுதுட்டு இருந்திருப்பீங்க அதையெல்லாம் இன்னையோட மறந்துருங்க நினைக்காதீங்க நினைக்காதீங்க எப்படிங்க அப்படி நினைக்காம இருக்க முடியும் நிச்சயமா முடியும் அதை விட்டுட்டு உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய நல்லதெல்லாம் நினைச்சு சந்தோஷப்படுங்க அலே லூயா என என் தேவன் இந்த கொரோனா காலத்தில் என்னை பாதுகாத்தாரே அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கே அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் எனக்கு ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காரு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இன்னைக்கு இத்தனை நம்ம குடும்பமாக இன்னைக்கு நம்மளை ஆண்டோர் ஒன்று சேர்த்துருக்காரு இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இந்த நல்லதை நினச்சி நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்க தயவு செய்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை நீங்கள் நினைக்காதீங்க அதை நீங்கள் நினச்சி அதுக்கு நேரத்தை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அது மேலே அன்பு வச்சுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நான் ஏன் திரும்ப திரும்ப அதவே சொல்லிக்கிட்டு வர்றேன்னா உங்களை ஸ்ட்ராங்காக அந்த விஷயத்தில் நிறுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் புரியுதுங்களா என்ன வேணாலும் இருந்திருக்கட்டும் இது வரைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் அசிங்கப்பட்டு கேவலப்படுத்தி காரி துப்புற மாதிரி நம்மளை அசிங்கப்படுத்தினாலும் சரி சரியா இன்னையோட மறந்துடுங்க சொல்லுங்க என் பிரச்சனைய சொல்லுங்க என் பிரச்சனைய இன்னையோட நான் மறக்கிறேன் ஸ்தோத்திரம் அல்லே லூயா அவ்வளோதான் இன்னையோட மறந்துடுங்க பிரச்சனையை மண்டக்குள்ளே கொண்டு வரவே வராதீங்க 
அதை அதை சுத்தமாக அப்படியே கழுவி தூரமாக போட்டுருங்க அல்லே லூயா ஆமாம் ஸ்தோத்திரம் அவர் நல்ல தெய்வன் ஆமே ஏன்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம அன்பு கூறவங்களாக இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் நம்மளால் யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் பூமியும் அது நிறைவும் உலகமும் அதில் உள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையவை கர்த்தர் தான் படைச்சிருக்காரு கர்த்தர் படைச்சதையே கர்த்தர் என்னைக்காவது அன்பு கூற வேண்டாம் நேசிக்க வேண்டான்னு சொல்லுவாரா சொல்லுவாரா அப்போ இவர் சொல்கிற உலகம் என்ன தெரியுமா அதுதான் பிரச்சனையான உலகம் பிசாசின் உலகம் அந்த உலகத்தில் நீங்கள் அன்பு கூறாதீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனையாக என்னென்ன வருது நீ ஃபெயில் ஆயிடுவ உனக்கு கல்யாணம் ஆகாது உனக்கு நல்ல பொண்ணு கிடைக்காது நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்காது நீ திருந்தவே மாட்ட நீ உருப்படவே மாட்ட நீ விளங்கவே மாட்ட நீ வாழ்க்கையில கடைசி வரைக்கும் வாடகை வீட்டிலே தான் இருக்க போற இதெல்லாம் சிந்திச்சோம்னா சோர் திங்க முடியுமா இதுதான் பிசாசோட உலகத்தில் இதெல்லாம் உள்ள ரகசியம் தான் பிசாசத்த உலகத்தில் இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு என்ன பண்ணிடுவான் நம்மள மணி கணக்கில் சிந்திக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அதத்தான் சிந்திக்காதீங்கன்னு சொல்றேன் அந்த உலகத்தை நினைக்காதீங்க அந்த உலகத்து மேல அன்பு கூறாதீங்க அப்படியே அதை விட்டு தூக்கி போட்டுட்டு எனக்காக என் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார் இந்த பிசாசின் உலகத்தில் நான் அன்பு கூறாமல் இருப்பதற்காக என் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே பலியாகி என் பிரச்சனைகள் என் கவலைகள் என் கண்ணீர்கள் என் தரித்திரங்கள் என் வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் சிலுவையிலே அவர் சுமந்து தீர்த்ததினால் நான் சுமக்க தேவையில்லை நான் நல்லா இருப்பேன் நான் ஒரு குறை இல்லாமல் இருப்பேன் வியாதி இல்லாமல் வாழுவேன் சமாதானத்தோட வாழுவேன் சொந்த வீட்டில் குடியிருப்பேன் என்னை யாராரால வெறுத்தாங்களோ அவங்க என்னை நேசிப்பாங்க எப்படி இப்படி சிந்திச்சா உங்களுக்கு கவலை வருமா சந்தோஷம் வருமா சந்தோஷம் தான் வரும் அல்லே லூயா இப்படி சிந்திங்க இதுதான் ராஜ்யத்தினுடைய எண்ணம் ராஜ்யத்தின் மீது நீங்கள் அன்பு கூறுவது ஆனால் கவலையையும் பிரச்சனையையும் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் மைனஸாக இருக்கோ அதையே நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பிசாசின் உலகத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்கள்னு அதுதான் நீங்கள் அன்பு கூறுறது தான் அர்த்தம் சரியா அதனால் தயவு செய்து பிரச்சனைகளை இக்னோர் பண்ணுங்க உங்களை விட்டு தூரப்படுத்துங்க அதை துரத்துங்க அதை மறந்துடுங்க ஏதாவது ஒரு நன்மையை வச்சு மறைச்சிருங்க அல்ல லூயா எப்போவுமே பிரச்சனைகளை நீங்கள் நினச்சி ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நிறைய பேர் கொரோனாவில் இறந்ததுக்கு காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க செத்துருவோமோங்கிற எண்ணம் வந்து பயம் இருந்ததுனால தான் நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க தெரியுங்களா ஒன்றுமே இல்லை நம்மளே இப்போ அவனுடைய உலகம் என்ன அவன் உலகமே அவன் உலகத்துலேருந்து வர்றது தான் பயம் தும்மல் வந்து இருமல் வந்து காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா என்ன வந்துடும் பயம் லேசாக வரும் ஆனால் அந்த பயத்தை நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் அன்பு கூற ஆரம்பிச்சிட்டோம் அன்பு கூறது என்ன ஒருவேளை கொரோனாவாக இருக்குமோ டேஸ்ட்டு வேறு சரியாக தெரிய மாட்டுது மோந்து பார்த்தாலும் வாசம் சரியாக அடிக்க மாட்டுது ஆஹா கொரோனா வந்துட்டாயா அப்படின்னு நினச்சிட்டோம்னால என்ன ஆச்சு அவங்ககிட்ட அன்பு குறுந்துட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன பண்ணிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம ஆள் வந்துட்டாண்டா போட்டு விட்றா நாலு கிருமியை அவன் அடிச்சு விட்டுருவான் நம்ம மேலே அல்ல லூயா ஆமாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ அப்படி ஒரு காரியம் வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இது எல்லாம் என்னை என்ன பண்ண போகுது என்னை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதில் உறுதியாக நிற்கணும் ஏன்னா ஒரு அருமையான தெய்வ ஊழியர் அமெரிக்காவில் அவர் பேர் எனக்கு சரியாக தெரியல அந்த அந்த பட்டணத்தில் பயங்கரமான இந்த கொரோனா போலவே ஒரு வியாதி வந்திருக்கு சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக இப்போ தான் சமீபமாக தான் நடந்திருக்கு அந்த வியாதி வரும்பொழுது கொடூரம் இதே போல தான் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டே இருக்காங்க அந்த கிராமத்தையே காலி பண்ண சொல்கிறாங்க நீங்கள் கிளம்பி போயிருங்க இங்கே இருந்தீங்கன்னா எல்லாம் செத்துடுவீங்கன்னு சொல்லி அந்த ஊழியக்காரர் மட்டும் இல்லை நான் இங்கே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாராம் நான் இங்கே ஒரு நர்ஸாக இருக்கேன் நான் ஒரு செவிலியராக நான் இங்கே இருந்து நான் பணி செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாராம் இல்லை அதுக்கெல்லாம் அனுமதிக்க முடியாது நீங்கள் வேணா என்ன டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இந்த வைரஸை வேண்டது என் கையில் வேணா விடுங்க அது என்னை ஒன்றுமே பண்ணாது நான் சாக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாராம் வைரஸ் எடுத்து கையில் வைக்க சொல்கிறாராம் அந்த மைக்ரோஸ்கோப் அதை வச்சு பார்ப்பாங்க தெரியுமா அந்த வைரஸை அதை வச்சு பார்க்குறாங்களாம் இவர் கையில் எத்தனை வைரஸை எடுத்து எடுத்து போட்டாலும் வைரஸு தான் செத்துக்கிட்டே இருக்கான் உலகத்தில் அன்பு கூறவில்லை 
பிசாசை கொண்டு வரக்கூடிய அந்த பயம் என்கிற உலகத்தில் அன்பு கூறவில்லை அவ்விசுவாசம் என்கிற உலகத்தில் அன்பு கூறவில்லை நான் கர்த்தருடைய பிள்ளை எனக்காக இயேசு சிலுவையில் செய்து முடித்து விட்டார் நான் ராஜ்யத்தின் பிள்ளை நான் தேவனுடைய குமாரன் அந்த தேவன் மீது அன்பு கூர்ந்ததினால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மீது அன்பு கூர்ந்ததினால் அந்த வைரஸை தான் சித்திச்சு அவரு சாகல நான் சொல்றது புரியுதுங்களா அதனால மறுபடியும் சொல்றேன் பிசாசின் உலகத்தில் அன்பு கூறாதிருங்கள் இதுதான் கான்செப்டே பிசாசனுடைய உலகத்தில் தான் கவலை கண்ணீர் வியாதி எல்லாமே இருக்கு அதை நேசிக்காதீங்க அதை நேசிச்சு காம்ப்ரமைஸ் ஆகாதீங்க அலே லூயா ஆமாம் எப்பொழுதும் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் நிறைய நடந்திருக்கும் நம்ம பின்னாடி திரும்பி பார்த்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய நடந்திருக்குங்க அவமானம் இருக்கும் உண்மையிலே சொல்ல முடியாத காரியங்களெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலலாம் நடந்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் பயங்கரமாக இருக்கும் பிரச்சனைகள் கவனமாக கவனிங்க ஆனால் அதெல்லாம் திரும்பி பார்த்தோம்னா நம்மளால் வாழ முடியாது சாப்பிட முடியாது ஸ்தோத்திரம் உறவினர்கள்னால் எவ்வளோ அசிங்கம் நடந்திருக்கும் தெரியுமா உறவினர்கள்னால் எத்தனை பேர் நான் வாங்கி கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸை கொடுறான்னு எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு திருவுள்ள நிற்க வச்சாங்க என்னையெல்லாம் தெரியுமா நான் நான் உழைத்து காசெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் நான் கொடுத்த வருமானத்தில் தான் எனக்கு ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் நான் வாங்கி கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் கொடுன்னு ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு என்னைய எனக்கு வேறு போட்டுக்கே ட்ரெஸ் இல்லாத அளவுக்கு என்னை விட்டுட்டாங்க அதையெல்லாம் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் இன்றைக்கி வந்து நிற்க முடியுமா அலி லூயா கர்த்தர் நல்லவர் என்னைக்குமே சொல்கிறேன் பிரச்சனைகளை சிந்திச்சிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை நம்ம வாழ்க்கை லெவல் மேலே எலும்பாது இன்னும் கீழே டவுன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா பிசாசின் உலகத்தில் அன்பு கூறுகிறதுனால அவனுடைய உலகத்திலிருந்து வருவது தான் அவமானங்கள் அசிங்கங்கள் எல்லாமே மைனஸாக இருக்கக்கூடியது எல்லாமே அதை நினைக்கவே நினைக்காதுங்க என்ன வேணாலும் நடந்தாலும் அச்சு இப்போ அப்படின்னு விட்டுட்டு என்ன ஈ கொசு கடிச்சா என்ன பண்ணுவீங்க கடிச்சா கடிச்சிக்கன்னு விட்டுருவீங்களா ஒரு கொசு கடிக்குது என்ன பண்ணுவீங்க கொசு கடிச்சா என்ன பண்ணுவீங்க பட்டுன்னு அடித்தா பொட்டுன்னு போயிடும் இல்லை இப்படி அடித்தா செத்து போயிடும் இல்லை இல்லைன்னா வெரைட்டியாவது விடுவீங்க இல்லை இல்லை ஈம்ச்சா என்ன பண்ணுவீங்க கொயின்னு மீ முக்கியது என்ன பண்ணுவீங்க சுகமாக இருக்குது அப்படி இருப்பீங்களா விரட்டுவீங்களா அது போல் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா சு அப்படி விரட்டி விட்டுட்டு நல்லதை நினச்சிட்டே இருங்க ராஜ்யத்துக்குரியதை நினைங்க ஆமாம் பிரச்சனையை நினைக்கவே நினைக்காமல் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா போதும் உங்கள் வாழ்க்கை சூப்பராக இருக்கும் உங்க வாழ்க்கை கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் என்பதை நீங்க ருசிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க அலே லூயா கர்த்தர் நல்லவர் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அதனால இதற்கு ஆதரவாக நிறைய வசனங்களை எழுதி கொண்டு வந்திருந்த கர்த்தர் நல்லவர் ஆகவே தேவன் ரொம்ப சிறப்பாய் நமக்கு வார்த்தைகளை தெளிவாய் நமக்கு புரிய வைத்தார் இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா புரிஞ்சிச்சா என்னன்னு புரிஞ்சிச்சா ஏன்னா என்றைக்குமே வசனத்தை புரிய வைக்கிறது தான் பெரிய விஷயமாக இருக்கும் வசனத்தை படிக்கிறது படிச்சுட்டே போயிடலாம் ஆனால் அது நம்மளுடைய இறுதியத்தில் புரிய வைக்க ஆவியானவரால் மட்டும்தான் புரிய வைக்க முடியும் அப்போ உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் அப்படின்னா அவர் சொன்ன மிக முக்கியமான காரியம் என்னென்னா உலகம் அந்த உலகத்தில் உள்ளது என்ன தான் பிசாசனுடைய உலகத்தில் உள்ளது எல்லாமே பிரச்சனை தான் மைனஸ் தான் அதை நீங்கள் நேசிக்காதீங்க அதை நீங்கள் நேசிக்காமல் இருக்கணும்னு அதை நினைக்காமல் இருங்க அலே லூயா கர்த்தர் நல்லவர் என்ன கனகராஜன் சரி தானே ஆமாம் ஒரு நாள் கனகராஜன் பயங்கரமாக அள்ளு அள்ளுன்னு குழந்த மாதிரி அள்ள ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏன்னா அந்த உலகத்தை அன்பு கூர்ந்துட்டாரு திடீர்னு ஒரு நாள் அவருக்கு அந்த கவலையை கொண்டு வந்துட்டான் இல்லையண்ணே சோத்திரம் எனக்கு ரொம்ப வேதனை ஏன் இந்த மனுஷன் எப்படி அழுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இன்னைக்கு அதற்கெல்லாம் பதில் வருது பதில் வருதுலண்ணே ஆமாம் அலே லூயா ஏன்னா உலகத்தில் உலகத்தில் முடிஞ்சு போன ஒரு காரியத்தை கொண்டு வந்து அதை நினைக்க வச்சு அளவு வச்சுட்டு இருப்பாங்க நானும் சில நாட்களில் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளாததுக்கு முன்னாடியெல்லாம் சில பாடல்களை கேட்டனாலே அழ ஆரம்பிச்சிருவேன் சில பாடல்கள் கேட்டாலே அழுக வரும் ஆனால் இப்போ தான் புரியுது எவ்வளோ தந்திரமாக பிசாசை நம்மளை ஏமாற்றி வச்சுருக்கான்னு சொல்லி அலே லூயா ஒரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லா சூழல்களிலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் அதனால தான் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்கணுங்க சந்தோஷமாக இருந்துட்டால் வியாதியே இல்லை வியாதியே கிடையாது வியாதி வரவே வராது எந்த வியாதியுமே வராது சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு நாள் இந்த இன்னைக்கு இருபத்தி நாலு நேரம் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்துருக்கார் நான் ஹாப்பியாக இருக்க போகிறேன் நான் ஒரு நீதிமானாய் வாழுவேன் 
நான் தேவனுக்கு பிரியமுள்ள வாழ்க்கை வாழுவேன் நான் தேவனை மகிமைப்படுத்துவேன் இன்னைக்கு சிறப்பாக வாழ்வேன் இன்றைக்கி சந்தோஷமாக இருப்பேன் அந்த எண்ணத்தோடு நீங்கள் ஹாப்பியாக இருந்து பாருங்கள் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சிரித்து பேசிட்டு யாரையும் சங்கட்டப்படுத்தாமல் யாரையும் சங்கட்டப்படுத்தாமல் இருந்தாலே நாம் சங்கட்டப்படாமல் இருக்கலாம் இது ஒரு ரகசியம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா சிரித்து பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே காமெடியாக பேசிக்கிட்டு அதில் ஒருத்த மனசு நோக்கம் திருப்பி அவங்க பேசிட்டாங்கன்னா என்னாகும் நம்ம மனசு நோக்கம் நான் சொல்ல புரியுதுங்களா இன்னைக்கு நிறைய நேரத்தில் அந்த பிரச்சனை உருவாகுது இந்த ஓட்டி விளையாடுவாங்க ஓட்டுவாங்க பார்த்தீங்களா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்க பயங்கரமாக ஓட்டுவாங்க ஆனால் அவங்க பேசிட்டால் மட்டும் இவங்களால தாங்க முடியாது ஆனால் இவங்க பேசுறதுல அவங்க தாங்கணும்னு இவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க தப்பு தானே அலுவ லூவியா கர்த்தர் நல்லவர் அதனால் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்க பிரச்சனை அதாவது பிசாசின் உலகத்திலேருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை நீங்கள் மண்டக்குள்ளே கொண்டு வராதிங்க அதை அப்படியே துரத்திட்டு சந்தோஷமாக நீங்கள் இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒவ்வொரு படிகளையும் நீங்கள் எடுத்து வச்சு சந்தோஷமாக இருந்தீங்க நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் ராஜ்யத்தின் புத்திரர்களாய் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாய் இந்த உலகத்தில் சிறந்த மனிதர்களாய் உங்களால் வாழ முடியும் மலை லூயா கர்த்த நல்ல வரன்பான தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே நான் பந்திக்கு நேராக அமருவோம் நன்றி ஆண்டவரே